வணக்கம் அனைவரையும் மதுர மொழி சித்திரத்திற்கு வரவேற்கிறேன் நான் உங்கள் ரம்யா பார்த்திபன் கனவு பகுதி ஒன்று அத்தியாயம் மூன்று தலைப்பு பல்லவ தூதர்கள் பொன்னனும் வள்ளியும் தங்கள் குடிசையின் கதவை பூட்டி கொண்டு உரையுரை நோக்கி கிளம்பினார்கள் அவர்கள் வசித்த தோணித்துறையிலிருந்து உரையூர் மேற்கே ஒரு கால தூரத்தில் இருந்தது அந்த காலத்தில் அதாவது சுமார் ஆயிரத்தி முந்நூறு வருடங்களுக்கு முன்பு செந்தமிழ் நாட்டில் ரயில் பாதைகளோ ரயில் வண்டிகளோ இல்லை மோட்டார் வண்டிகளும் தார் ரோடுகளும் இல்லை இவையெல்லாம் அந்த நாளில் உலகில் எந்த நாட்டிலுமே கிடையாது அரசர்களும் பிரபுக்களும் குதிரைகள் மீதும் யானைகள் மீதும் ஆரோகணித்து சென்றனர் குதிரை பூட்டிய ரதங்களிலும் சென்றனர் மற்ற சாதாரண மக்கள் நாட்டு மாட்டு வண்டிகளில் பிரயாணம் செய்தார்கள் இந்த வாகனங்களெல்லாம் போவதற்காக விஸ்தாரமான சாலைகள் அமைக்கப்பட்டிருந்தன குளிர்ந்த நிழல் தரும் மரங்கள் அந்த சாலைகளின் இருபுறமும் வளர்க்கப்பட்டிருந்தன இவ்வாறான சாலைகளுக்கு சோழ வள நாடு அந்த காலத்திலேயே பெயர் போனதாய் இருந்தது அந்த சாலைகளுக்குள்ளே காவிரி நதியின் தென்கரையோரமாக சென்ற ராஜபாட்டை மிக பிரசித்தி பெற்றிருந்தது இந்த ராஜபாட்டை வழியாகத்தான் பொன்னனும் வள்ளியும் சோழ நாட்டின் தலைநகரமான உறையூருக்கு புறப்பட்டு சென்றார்கள் சோழ நாடு அந்த நாளில் தன்னுடைய புராதன பெருமையை இழந்து ஒரு சிற்றரசாகத்தான் இருந்தது தெற்கே பாண்டியர்களும் வடக்கே புதிதாய் பெருமையடைந்திருந்த பல்லவர்களும் சோழ நாட்டை நெருக்கி அதன் பெருமையை குன்ற செய்திருந்தார்கள் ஆனால் சோழ நாட்டின் வளத்தையும் வன்மையையும் அவர்களால் ஒன்றும் செய்ய முடியவில்லை அந்த வளத்துக்கு காரணமாயிருந்த காவிரி நதியையும் அவர்களால் கொள்ளை கொண்டு போக முடியவில்லை உரையூர் ராஜபாட்டையின் இருபுறமும் பார்த்தால் சோழ நாட்டு நீர்வளத்தின் பெருமையை ஒருவாறு அறிந்து கொள்ளும்படி இருந்தது ஒரு புறத்தில் கரையை முட்டி அலை மோதிக்கொண்டு கம்பீரமாய் சென்ற காவிரியின் பிரவாகம் ஆற்றுக்கு அக்கறையில் நீல வானத்தை தொட்டு கொண்டிருந்த அடர்த்தியான தென்னை மர தோப்புகளின் காட்சி இந்த புறம் பார்த்தாலோ கண்ணுக்கிட்டிய தூரம் வரை பசுமை பசுமை பசுமைதான் கலனிகளெல்லாம் பெரும்பாலும் நடவு ஆகியிருந்தன இளம் நெற்பயிர்கள் மரகத பச்சை நிறம் மாறி கரும் பச்சை அடைந்து கொண்டிருந்த காலம் குழுகுழு சத்தத்துடன் ஜலம் பாய்ந்து கொண்டிருந்த மடைகளில் ஒற்றை காலால் தவம் செய்து கொண்டிருந்த வெள்ளை நாரைகள் இளம் பயிர்களின் பசுமை நிறத்தை இன்னும் நன்றாய் எடுத்து காட்டின நெல் வயல்களுக்கு மத்தியில் ஆங்காங்கே சில வாழைத் தோட்டங்களும் தென்னந்தோப்புகளும் கரும்பு கொலைகளும் காணப்பட்டன இத்தகைய வளம் குளிக்கும் அழகிய நாட்டின் அமைதியை குலைப்பதற்கு யுத்தம் ஒன்று நெருங்கி வந்து கொண்டிருந்தது இதனால் சோழ நாட்டு குடிகளின் உள்ளம் எவ்வளவு தூரம் பரபரப்பு அடைந்திருந்தது என்பதை பொன்னனும் வள்ளியும் உறையூர் பிரயாணத்தின் போது நன்கு கண்டார்கள் பக்கத்து கழனிகளில் வேலை செய்து கொண்டிருந்த உழவர்களும் பயிர்களுக்கு களை பிடுங்கிக் கொண்டிருந்த ஸ்ரீதிகளும் பொன்னனையும் வள்ளியையும் கண்டதும் கைவேலையை அப்படியே போட்டுவிட்டு ஓடோடி வந்தார்கள் பொன்னா என்ன செய்தி என்று சிலர் ஆவலுடன் கேட்டார்கள் சண்டை நிச்சயந்தானா என்று சிலர் விசாரித்தார்கள் தூதர்கள் வந்த சமாச்சாரம் ஏதாவது தெரியுமா என்று வினவினார்கள் பொன்னன் ஒவ்வொருவரிடமும் ஒவ்வொரு விதமாய் பதில் சொன்னான் சண்டையை பற்றி சந்தேகம் என்ன நமது மகாராஜா ஒரு நாளும் கப்பம் கட்டப் போவதில்லை எல்லாரும் அவரவர் வாழையும் வேலையும் தீட்டிக்கொண்டு வந்து சேருங்கள் என்று சிலரிடம் சொன்னான் வேறு சிலரிடமோ எனக்கு என்ன தெரியும் உங்களுக்கு தெரிந்ததுதான் எனக்கும் தெரியும் என்றான் அவர்கள் நன்றாயிருக்கிறது பொண்ணா உனக்கு தெரியாமல் இருக்குமா சோழ நாட்டுக்கே இப்போது முக்கிய மந்திரி நீதானே உனக்கு தெரியாத ராஜ ரகசியம் ஏது என்றார்கள் அப்போது வள்ளி அடைந்த பெருமையை சொல்லி முடியாது ஆனால் வேறு சிலர் பொன்னா மகாராஜா யுத்தத்திற்கு போனால் நீயும் போவாயோ இல்லையோ என்று கேட்டபோது வள்ளிக்கு ரொம்ப எரிச்சலாய் இருந்தது அவர்களுக்கு அது என் இஷ்டமா மகாராஜாவின் இஷ்டம் என்றான் பொன்னன் அவர்கள் போன பிறகு வள்ளியிடம் பார்த்தாயா வள்ளி நான் யுத்தத்திற்கு போகாமல் இருந்தால் நன்றாயிருக்குமா நாலு பேர் சிரிக்க மாட்டார்களா என்றான் பொன்னன் அதற்கு வள்ளி உன்னை யார் போக வேண்டாம் என்று சொன்னார்கள் மகாராஜா உத்தரவு கொடுத்தால் போ என்னையும் அழைத்து கொண்டு போ என்றுதானே சொல்லுகிறேன் என்றாள் இப்படி வழியெல்லாம் பொன்னன் நின்று நின்று கேட்டவர்களுக்கு மறுமொழி சொல்லிக் கொண்டு போக வேண்டியதாயிருந்தது உறையூர் கோட்டை வாசலை அணுகிய போது அஸ்தமிக்கும் நேரம் ஆகிவிட்டது அவர்கள் வந்து சேர்ந்த அதே சமயத்தில் கோட்டை வாசல் திறந்தது உள்ளிருந்து சில குதிரை வீரர்கள் வெளியே வந்து கொண்டிருந்தார்கள் 
முதலில் வந்த வீரன் கையில் சிங்க கொடியை பார்த்ததுமே அவர்கள்தான் மதிய முறையூருக்கு சென்ற பல்லவ தூதர்கள் என்பது பொன்னனுக்கு தெரிந்துவிட்டது இருவரும் சிறிது ஒதுங்கி நின்றார்கள் கோட்டை வாசல் தாண்டியதும் குதிரைகள் காற்றிலும் கடிய வேகத்துடன் பறக்க தொடங்கின அவற்றின் கார் குளம்பின் புழுதி மறையும் வரையில் அவை சென்ற திசையே பார்த்து கொண்டிருந்து விட்டு பொன்னனும் வள்ளியும் கோட்டை வாசல் வழியாக புகுந்து சென்று நகருக்குள் பிரவேசித்தார்கள் நகரின் வீதிகளில் ஆங்காங்கே கும்பல் கும்பலாய் ஜனங்கள் நின்று பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் ஒரு கும்பலின் ஓரத்தில் பொன்னனும் வள்ளியும் போய் நின்றனர் பல்லவ தூதர்கள் வந்தபோது ராஜசபையில் நடந்த சம்பவங்களை ஒருவன் வர்ணித்து கொண்டிருந்தான் ஆஹா அந்த காட்சியை நான் என்னவென்று சொல்லப் போகிறேன் மகாராஜா சிங்காதனத்தில் கம்பீரமாக உட்கார்ந்திருந்தார் இளவரசரும் மந்திரி சேனாதிபதி எல்லாரும் அவரவர்கள் இடத்தில் உட்கார்ந்திருந்தார்கள் எல் போட்டால் எல் விழுகிற சத்தம் கேட்கும் அந்த மாதிரி நிசப்தம் சபையில் குடிகொண்டிருந்தது தூதர்களை அழைத்து வாருங்கள் என்று மகாராஜா சொன்னார் அவருடைய குரலில் எவ்வளவு வேகம் ததும்பிற்று இன்றைக்கு தூதர்கள் வந்தார்கள் அவர்களுடைய தலைவன் முன்னால் வந்து நின்று மகாராஜாவுக்கு வந்தனம் செலுத்தினான் தூதரே என்ன செய்தி என்று மகாராஜா கேட்டார் அந்த குரலின் கம்பீரத்திலே தூதன் நடுங்கி போய்விட்டான் அவனுக்கு பேசவே முடியவில்லை தட்டு தடுமாறிக்கொண்டே திரிலோக சக்கரவர்த்தி காஞ்சி மண்டலாதிபதி சத்ரு சம்ஹாரி நரசிம்மவர்ம பல்லவராயருடைய தூதர்கள் நாங்கள் என்று அவன் ஆரம்பிக்கும் போதே நம்முடைய அரண்மனை விதூஷகன் குறுக்கிட்டு தூதரே நிறுத்தும் எந்த திரிலோகத்து சக்கரவர்த்தி அதல ஸ்லூத பாதாளமா இந்திரலோக சந்திரலோக யமலோகமா என்றான் சபையில் எல்லோரும் கொல் என்று சிரித்து விட்டார்கள் தூடன் பாடு திண்டாட்டமாய் போய்விட்டது அவனுடைய உடம்பு நடுங்க ஆரம்பித்து விட்டது நா குளறிற்று மெதுவாக சமாளித்து கொண்டு தங்கள் பாட்டனார் காலம் முதல் ஆண்டுதோறும் கட்டி வந்த கப்பத்தை சென்ற ஆறு வருடமாய் மகாராஜா கட்டவில்லையாம் அதற்கு முகாந்திரம் கேட்டு வரும்படி சக்கரவர்த்தியின் கட்டளை என்றான் ஆஹா அப்போது நமது மகாராஜாவின் தோற்றத்தை பார்க்க வேணுமே தூதரே உங்கள் சக்கரவர்த்தி கேட்டிருக்கும் முகாந்திரத்தை போர் முனையிலே தெரிவிப்பதாய் போய் சொல்லும் என்றார் எனக்கு அப்போது உடல் சிலிர்த்து விட்டது இவ்விதமாக வர்ணித்து வந்தவன் சற்றே நிறுத்தியதும் பல பேர் ஏக காலத்தில் அப்புறம் என்ன நடந்தது என்று ஆவலுடன் கேட்டார்கள் அப்புறம் என்ன அந்த தூதன் சற்று நேரம் திகைத்து நின்றார் பிறகு அப்படியானால் யுத்தத்திற்கு சித்தமாகும்படி சக்கரவர்த்தி தெரிவிக்க சொன்னார்கள் இதற்குள்ளேயே பல்லவ சைனியம் காஞ்சியிலிருந்து கிளம்பியிருக்கும் போர்க்களமும் யுத்த ஆரம்ப தினமும் நீங்களே குறிப்பிடலாம் என தெரியப்படுத்த சொன்னார்கள் என்றான் அதற்கு நம் மகாராஜா புரட்டாசி பௌர்ணமியில் வெண்ணாற்றங்கரையில் சந்திப்போம் என்று விடையளித்தார் உடனே சபையோர் அனைவரும் வெற்றிவேல் வீரவேல் என்று வீரகர்ஜனை புரிந்தார்கள் இதை கேட்டதும் அந்த கும்பலில் இருந்தவர்களும் வெற்றிவேல் வீரவேல் என்று முழங்கினார்கள் பொன்னனும் உரத்த குரலில் அம்மாதிரி வீர முழக்கம் செய்துவிட்டு வள்ளியை அழைத்து கொண்டு மேலே சென்றான் இதற்குள் இருட்டிவிட்டது வெண் மேகங்களால் திரையிடப்பட்ட சந்திரன் மங்களாய் பிரகாசித்துக் கொண்டிருந்தான் ஒவ்வொரு வீதி மூளையிலும் நட்டிருந்த கல் தூணின் மேல் பெரிய அகல் விளக்குகள் இருந்தன அவை ஒன்றொன்றாக கொளுத்தப்பட்டதும் புகைவிட்டு கொண்டு எரிய ஆரம்பித்தன திடீரென்று எங்கேயோ உயரமான இடத்திலிருந்து பேரிகை முழக்கம் கேட்கத் தொடங்கியது அந்த கம்பீரமான சத்தம் வானவெளியில் எட்டு திக்கும் பரவி தம் தம் என்ற பிரதித்துணியை உண்டாக்கிற்று உறையூரின் மண்டபங்களும் மாட மாளிகைகளும் கோபுரங்களும் கோட்டை வாசல்களும் சேர்ந்து ஏக காலத்தில் தம் தம் என்று எதிரொலி செய்தன சற்று நேரத்துக்கெல்லாம் அந்த சப்தம் யுத்தம் யுத்தம் என்றே கேட்கத் தொடங்கிற்று இடி முழக்கம் போன்ற அந்த பேரிகை ஒளியை கேட்டதும் பொன்னனுடைய உடம்பில் மயிர்கூச்சம் உண்டாயிற்று அவனுடைய இரத்தம் கொதித்தது நரம்புகள் எல்லாம் புடைத்து கொண்டன வள்ளியோ நடுங்கி போய்விட்டாள் இது என்ன இது இந்த மாதிரி ஓசியை இதுவரை நான் கேட்டதே இல்லையே என்றாள் வள்ளி யுத்த பேரிகை முழங்குகிறது என்றான் பொன்னன் அவனுடைய குரலை கேட்டு திருக்கிட்ட வள்ளி ஐயோ உனக்கு என்ன ஆயிற்று என்று கேட்டாள் ஒன்றுமில்லை வள்ளி எனக்கு ஒன்றுமில்லை என்றான் பொன்னன் சற்று பொறுத்து வள்ளி யுத்தத்திற்கு நான் கட்டாயம் போக வேண்டும் என்றான்